সকলো শিক্ষক প্রশিক্ষার্থী লো পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো রাষ্ট্রমুক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিত এই বিশেষ শিক্ষাদান কার্যসূচীত এটা মানে আপনার সঙ্গে পাঁচশ এক পাঠ্যসূচীর খন্ড একর আট নম্বর গোটটি আলোচনা করি আট নম্বর গোটটি হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রস্তুতি ইয়ারপর এটা পাঠ মানে নির্বাচন করে লো আপনার আলোচনা করবরবাবে পাঠটি হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ত শিক্ষকর শিক্ষাদান শৈলী দিক আর ব্যবস্থা সমূহ অবশ্যই ইয়ার প্রাথমিক শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষা সম্পর্কেও কিছু কথা আলোচনা করি প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল আপনার নিশ্চয় এটা কথা জানে যে আমার ভারতবর্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত তিনটা ভাগত ভাগ করব পারি প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই তিনটা যি ভাগ এয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভাগ অবশ্যই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা এটাও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটা ভাগ হিসাবে ধার্য করা হওয়া নাই বা গ্রহণ করা হওয়া নাই সেয়েহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ভাগটি হৈছে প্রাথমিক শিক্ষা এতিয়া ভারতবর্ষ প্রাথমিক শিক্ষায় ছয়রপরা চৌদ্দ বছর বয়সর সকল শিশুকে সাঙুরি লয় আর এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম শ্রেণীরপরা অষ্টম শ্রেণীলকে সাঙুরি লব পারি এই প্রাথমিক শিক্ষাক আকো আমি দুটা ভাগত ভাগ করব পড়ো নিম্ন প্রাথমিক যুক্ত ভাগ প্রথম শ্রেণীরপরা পঞ্চম শ্রেণীলকে পড়ে আর দ্বিতীয় ভাগটি হয়েছে উচ্চ প্রাথমিক যুক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীরপরা অষ্টম শ্রেণীলকে পড়ে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল প্রাথমিক শিক্ষার গঠন সম্পর্কে নিশ্চয় আপনার এতিয়া এক বিশেষ জ্ঞান হয়েছে আর আমি প্রাথমিক শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার আগতে নিশ্চয় প্রাথমিক শিক্ষার গঠন সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণা লাগিব প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল এতিয়া আমি আহ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার বিষয়ে এতিয়া প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বতে একটা থুলমূল ধারণা দিব বিচার শিক্ষক শিক্ষা মানে কি আপনাদের নিশ্চয় জানে যে এতিয়াও আপনাদের য প্রাথমিক শিক্ষার ডিপ্লমার পাঠ্যক্রম গ্রহণ করে আছে সেয়াও প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত গতি নিশ্চয় আপনাদের শিক্ষক শিক্ষা বা টিচার এডুকেশন সম্পর্কে এক বদ্ধমূল ধারণা লব পারিছে বা আপনাদের আছে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল মই প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষা সম্পর্কে দুই এটা কথা কই লব বিচার ভারতবর্ষ বহু বছর আগরে পড়া শিক্ষক শিক্ষার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করা হয়েছে তথা শিক্ষক শিক্ষার প্রসার আর প্রসার বাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা হয়েছে প্রকৃতার্থ যদি আমি চাও যে বৈদিক যুগরে পড়া শিক্ষক শিক্ষার এক সুন্দর ইতিহাস আছে ভারতবর্ষ পরবর্তী সময় ব্রিটিশ যুগত শিক্ষক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল ডেনিস মিশনারী সকলে প্রথম স্থাপন করেছিল তার পরবর্তী সময়ত ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাত শিক্ষক শিক্ষায় লাহে লাহে ঠন ধরে উঠিছে কিন্তু আমি এতিয়াও কব নো যে শিক্ষক শিক্ষা বা টিচার এডুকেশনে এক প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থা লাভ করেছে বলে আমি এতিয়াও নদী কব নো এতিয়াও শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্র যথেষ্ট করণীয় আছে আর আমি যথেষ্টখিনি আগবাড়ি বাকি আছে প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল শিক্ষক শিক্ষা বলে কলে আমি এনে এটা পেশাদারী শৈক্ষিক কর্মসূচীক বুঝু যার যোগেদি এজন প্রশিক্ষার্থীক জ্ঞান কৌশল আচরণ আর মনোভাবর পরিবর্তন করব বিচরা হয়েছে নলেজ স্কিলস 
behavior and attitude. A Sarita Udesho Agotraki, Hikok Prokikon Kormo Hosipur Gohon Kurahoi, Aru Inishoi, Ek Pesadari, Hoikik Kormo Hosi, Professional Educational Activities or Educational Programs. Prio Prokikarti Hokol Hikok Hikar Bikoe, Ekini Kota Kuar Pisoti, Moi. आपना लोगों को कब भी सारी सु जे हिक्का हिक्का प्रतितु स्तरों प्राथमिक माध्यमिक और उच्च और प्राक प्राथमिक प्रतितु स्तरों टें निर्दिष्टों की सु उद्देश्य और अभ्यास है आमी जानू इतिमध्य उल्लेख करी सु जे प्राथमिक हिक्का बलि कले सॉय पड़ा सुध्ध बसोर बौखोर आमी जी सात्रा सत्ती हे हो कलोग बुझो गोती के हे हकलर मानसिक जे स्तर हे हकलर विकास आरो बिद्धि जे स्तर हे कथाखिनि उपरत निर्भर करी शिक्षक शिक्षार विभिन्न धरनर कार्यवली बा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा होय गतिके प्राथमिक शिक्षक शिक्षार जिबुर उद्देश्य आरो लक्ष्य आसे हेखिनि आमी ज्ञात होवातु खुबे प्रयोजन प्रकृतार्थत अमार हार्ड वर्क होत, हिक्का हिक्का जिद्दी, है दिख तो नेशनल काउंसिल्स ऑफ टीचर एडुकेशन बा राष्ट्रीय हिक्का हिक्का प्रतिष्ठाने साया से गोती के, आमी कोबो पारू जे इलाकों आरु उदेश्य हमु पूर्वो निधारितो, इलाकों आरु उदेश्य हमु प्राप्ति दिखोत, आमी हिक्का हिक्का आग बहाय लोई जोए आमार प्रधान दायित्व प्रिय प्रकिक्षार्थी हकल प्राथमिक हिक्का हिक्कार उद्देश्य हमहर भितरत प्रथम उद्देश्य ते होइसे प्रथम आरो द्वितीय भाषा दक्षता अर्जन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज या आमार मातृभाषा बा राष्ट्रभाषार कथा आमी कबो पार एतिया प्राथमिक पर्यायत एजन हिखुए कुनबुर बिखय अध्ययन करे बा कुनबुर बिखय पाठ्यक्रमर भितर अंतर्भुक्त होय हे बिखय म होइसे गणित समाज विज्ञान परिवेश अध्ययन आरो प्रकृति मूलत एखिनि बिखय आमी प्राथमिक पर्यायत निश्चय पढी बोले पाऊ गतिके ए बिखय गटा लगत सम्पर्क ठका कोइ आमी पिसर जेतु उद्देश्य उल्लेख करबो बिसाइसु हेतु होइसे उपरुक्त विखोय हमहर शिक्षा दानर बारे शिक्षणीय अभिज्ञता सिनाक्तकरण निर्वाचन आरो संगठित करार कौशल आयत्त करा अर्थात प्राथमिक शिक्षक शिक्षार अन्य एक उद्देश्य होइसे जे आमी शिक्षा दानर बारे शिक्षणीय अभिज्ञता सिनाक्तकरण करিব লাগিব तार पिसते आमी निर्वाचन करিব লাগিব तार पिसते आमी संगठित करিব লাগিব ऑर्गेनाइज्ड करিব লাগিব आरो तार बारे आमी निश्चय कोखोल आयत्त करিব লাগিব उदाहरण सबे कबो पारि जे समाज विज्ञान शिक्षार क्षेत्रत जिखिनि आमार शिक्षणीय अभिज्ञतार दरकार जिखिनि कोखोलर दरकार हेखिनि आमी प्रथमते सिनाक्तकरण करी तार बिषयते आमी निर्दिष्ट किसु संख्यक कोखोल निर्वाचन करी ताक आमी निश्चय संगठित करিব লাগিব ए गुटेय प्रक्रिया तो एकटा पर्यायक्रमे होय आरो शिक्षक शिक्षार प्रतिष्ठानत ए हमपरके ज्ञान बा ए हमपरके एक धारणा दिया होय यार पिसते जेतु उद्देश्यर कथा उल्लेख करিব बिसाइसु प्राथमिक शिक्षक शिक्षार हेया होइसे स्वास्थ्य शारीरिक कर्मसी कला आरो संगीत हमबगे तात्विक आरो कार्यकरी ज्ञान लाभ निश्चय सय परा शुद्ध बसर बयखर छात्र छात्रीर शारीरिक मानसिक आरो विद्यार विकासर विभिन्न स्तरर उपर निर्भर करी आमी हे सम्पर्के ज्ञान आयत्त करিব লাগিব आरो सजाग होबो लागिबो आरो हे अनुहरी ज्ञान प्रदान करিব লাগিব गतिके स्वास्थ्य शारीरिक कर्मसी विभिन्न धरनर आमी शारीरिक कर्मसी कथा कोबो पारो फिजिकल एक्टिविटीज आरो कला आरो संगीत आर्ट एंड म्युजिक ए सम्पर्के तात्विक ज्ञानो दरकार होबो आरो कार्यकरी ज्ञानो दरकार होबो गतिके प्राथमिक शिक्षार इ एक अन्यतम उद्देश्य अन्य एक उद्देश्य होइसे सय परा शुद्ध बसर 
বছরের শিশুর বৃদ্ধি আর বিকাশের জড়িত মনোবৈজ্ঞানিক নীতি সমূহ জ্ঞান লাভ করা এটা আমি জানো যে বৃদ্ধি আর বিকাশের বিভিন্ন স্তর আছে আমি সেই স্তর সমূহ বিভিন্ন ধরনের ভাগ করব পড়ো শৈশবকাল কৈশোরকাল প্রাপ্তবয়স্ক কাল বয়স্ক কাল এনেক আমি ভাগ করব পড়ো এটা ছয়ের পর চৈধ বছর বলে কলে আমি শৈশবকালের কথাই কম শৈশবকালেও আক দুটা ভাগ আছে প্রাক শৈশবকাল আর পরবর্তী শৈশবকাল গতি এই সময়ছাত শিশুটির বিভিন্ন ধরনের শারীরিক বৃদ্ধি বিভিন্ন ধরনের তার মানসিক বিকাশ আদি সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হব আর এই বৃদ্ধি আর বিকাশের স্তর সম্পর্কে যুক্ত মানে কলো শৈশবকাল বা শৈশবকালীন স্তর এই সম্পর্কে আমার নিশ্চয় মনোবৈজ্ঞানিক যা নীতি আছে সাইকোলজিক্যাল যা প্রিন্সিপলস আছে যার ওপর ভিত্তি করে শৈশবকাল বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানী নিজের বিশ্লেষণ আগবাইছে সেই নীতি সমূহের বিষয়ে আমার সম্যক জ্ঞান লাগিব। যদি আমার সেই জ্ঞান নহয় বা যথোপযুক্ত মনোবিজ্ঞানী জ্ঞান না থাকে হলে আমি ছাত্র বা ছাত্রীজনক নিশ্চয় শিক্ষা প্রদান করা অসুবিধা পাম কারণ প্রতিজন শিশুয়ে প্রতিগী শিশুয়ে নিজের সামর্থ্য অনুসারী এটা প্রতিভার অধিকারী হয় আর সেই প্রতিভা বা সেই যিখিনি ভিতর থাকা কেপেবিলিটিস সেইখিনি আমি চিনাক্ত করি তাক আমি নিশ্চয় কামত লগাব লাগিব। আর তার কারণে নিশ্চয় আমার শৈশবকালের বিষয়ে সম্যক মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাগিব। আর সেইবর যাতে আমি কার্যকরীভাবে শ্রমিককক্ষ খটাব পড়ো তার সম্পর্কেও যথোপযুক্ত ব্যবহারিক জ্ঞান আমাক লাগিব। গতি এজন শিক্ষকে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠদান করার পূর্বে নিশ্চয় ছাত্র ছাত্রীর এই মনোবৈজ্ঞানিক দিকট গুরুত্ব দিব লাগিব আর এই সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করিব লাগিব। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীস ইয়ার পিছতে আমি যে কথা কবলে ওলাইছো সেয়া হয়েছে শিশুর চিন্তা শক্তি বিকাশের বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক নীতির জ্ঞান লাভ শিশুর যি চিন্তা শক্তির বিকাশ কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট যাক ইংরাজিত কোয়া হয় এই সম্পর্কে আমার এক সুস্থির ধারণা লাগিব আর মনোবৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাগিব গতি উপযুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক আর ব্যবহারিক ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিহনে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান করাটো সম্ভব নহব আর সে সম্ভব হলেও হি যে এক কৃতকার্য শিক্ষণ প্রণালী নহব সেয়া আমি বিশ্বাস করো তার পিছতেই আমি যুক্ত বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করব বিচারি সেয়া হয়েছে ঘর সমনীয় দল আর সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এতিয়া আমি সকুয়ে জানো যে শিশুটি শিশুটিয়ে প্রথমতে নিজের পরিয়ালট নিজের ঘর ডর দীঘল হয় সেই ঘর সি জীবনের আদিপাত শিকে আর বিভিন্ন ধরনের আচরণ শিকে বিভিন্ন ধরনের কৌশল শিকে সমাজের নীতি নিয়ম শিকে বা আমার যি পরম্পরা আমার যি সংস্কৃতি তাক আয়ত্ত করে কিন্তু ঘর পিছতেই শিশুয়ে দ্বিতীয় য মুখ্য অনুষ্ঠান বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা বার্তা সামাজিকীকরণের নীতি নিয়ম আচরণ আদি শিকে তার পিছতে আর এটা খুব উল্লেখযোগ্য যে উপাদান শিশুর সামাজিকীকরণের সেয়া হয়েছে সমনীয় দল যাক আমি পিয়ার গ্রুপ বলে কব পড়ো আর সামগ্রিকভাবে গোটেই সমাজ গতি এই আমার ঘর সমনীয় দল বা সমাজত আমার ভূমিকাটো কি আমার কর্তব্য সমূহ কি আমার করণীয় সমূহ কি শিশুয়ে সেই জ্ঞান লাভ করাটো খুবই দরকার গতি আপনি এজন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকরূপে ঘর সমনীয় দল সমাজ তথা বিদ্যালয়ের ভূমিকা কি হব পে সে সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা থাকাটো উচিত তার কারণে আমি নিশ্চয় সমাজ বৈজ্ঞানিক যদি দিশ শিক্ষার সমাজ বৈজ্ঞানিক যদি দিক সেই দিশটির বিষয়ে আলোকপাত করব বা সেই দিশটি সম্পর্কে আমি জ্ঞান লাভ করব 
আমি জানো যে প্রত্যেকজন শিশুয়ে সামাজিক প্রক্রিয়াত বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন উপাদানে সহায় করে তাত ঘরখনেও সহায় করে সমনীয়া দল সমাজ তথা বিদ্যালয়েও সহায় করে গতি শিশুটে যাতে উপযুক্ত সমাজ ওজন প্রক্রিয়ার যোগেদি সামাজিকীকরণ হয় তার কারণে আমি শিক্ষক রূপে চেষ্টা করব লাগিব। আর মানে আগতে উল্লেখ করছো তার কারণে শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান অতি প্রয়োজন যেনক ইয়ার আগতে কলো মনোবিজ্ঞানের কথা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ইয়ার পিছতে আমি কো শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষকজনের খুবই প্রয়োজন অকল যাবর আমি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করল যাবর সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করল ঘর সমনীয়া দল বা সমাজ সেয়াই নহয় আর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান আছে যত যর শিশুটির ভূমিকা সম্পর্কে শিশুয়ে এক বদ্ধমূল ধারণা লাভ করাটা শৈশবকালত খুবই প্রয়োজন সেয়াই হলে পিছল গই সি সামাজিকভাবে এজন সুস্থ সবল নাগরিক হিসাবে নিজকে গড়ি তুলবলে যথেষ্ট সহায় হয় প্রিয় শিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতেই মানে উল্লেখ করব বিচারি পরবর্তী সমাজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকর ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা পরবর্তী সমাজ এই শব্দ দুটাই আমি যদি ইংরেজত কো চেঞ্জিং সসাইটি অর্থাৎ আমার সমাজ পরিবর্তনশীল অতীজেরপরা আমার সমাজ বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়ে আছে সে সাংস্কৃতিকভাবে হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধরনের বহু পরিবর্তন হয়ে আছে কিন্তু সেই পরিবর্তন অনুসরি আমি আমার শিক্ষা ব্যবস্থাক খাপ খুয়াই লোক লাগিব যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই পরিবর্তনের খাপ খুয়াব নয় তাহলে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাক আও পুরনি শিক্ষা ব্যবস্থা বলে কোয়া হব আর সি আমার শিশুর যাবর প্রয়োজনীয়তা তাক পূর করব নিব গতি পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাত নিজকে খাপ খুয়াই ল আমি এজন শিক্ষক রূপে শিশুটিক সহায় করব পড়ো তার পিছতে আমি কব পড়ো পরিবর্তিত সমাজ বিদ্যালয় আর শিক্ষকর ভূমিকার কথা এতিয়া যি সমাজ ব্যবস্থা এতিয়ার যুক্ত যুগ তাক তথ্য আর প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ বলে কোয়া হয় তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ হয়েছে জ্ঞানের বিস্ফোরণ হয়েছে এতিয়া সেই আও পুরনি পুরনিকলিয়া আমি পদ্ধতিত শিক্ষাদান করলে নহব নিশ্চয় আমি শৈক্ষিক প্রযুক্তিবিদ্যাক নতুন রূপে শিক্ষাদান প্রক্রিয়াত আমি খটুয়াব লাগিব গতি এই সকলবর সম্পর্কে শিক্ষকজনের এক বদ্ধমূল ধারণা থাকিব লাগিব। তদুপরি বিদ্যালয়খনত কেনক পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খুয়াই সজাই তুলব পড়ো তার কারণে শিক্ষকজনের লাগিব কিছু জ্ঞান সে হলে শিক্ষকজনে বিদ্যালয়খনক এক আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দিকে গড়ি তুলবল সক্ষম হব এতিয়া আমার সমাজ ক্ষেত্র বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আছে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও হয়েছে এই সকলবর খাপ মিলাই আমি বিদ্যালয়খনক সজাই তুলব লাগিব যদি বিদ্যালয়খনক আমি সমাজ পরিবর্তনের খাপ খুয়াব নো তাহলে ই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল আপনাদের জানে যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হয়েছে সামগ্রিকভাবে আমার সমাজ উন্নয়ন করা আমি এনে কিছু মানব সম্পদ সৃষ্টি করিব লাগিব যাবর মানব সম্পদে সামগ্রিকভাবে সমাজ উন্নয়নের হকে চিন্তা করিব। গতি বিদ্যালয় যদি সমাজ বর্জিত হয়ে যায় বিদ্যালয় যদি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তেতিয়াহলে আমার নিশ্চয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল নহব গতি এই যদি উদ্দেশ্য শিক্ষক শিক্ষার যে পরবর্তী সমাজ বিদ্যালয় আমি সম্পর্কিত করিব লাগিব। ইয়াত শিক্ষকর ভূমিকা কি বা শিক্ষকজনে ইয়াত কি ভূমিকা পালন করিব পারে তার সম্পর্কে লাগিব শিক্ষকজনক এক বদ্ধমূল ধারণা গতি শিক্ষকর ভূমিকা অপরিসীম সমাজ গ্রহাতেই নহয় সমাজ আগুয়াই লো যাত সমাজ বাদ দেখাত বা ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন গড়াত শিক্ষকর ভূমিকা অজস্র গতি এই পরবর্তী সমাজত এই 
পরিবর্তনশীল সমাজ নিজকে খাপ খুয়াই শিক্ষক জনে বিদ্যালয়ের যি উন্নয়ন তা সাধন করিব লাগিব আর তার জড়িয়ে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিব লাগিব প্রকৃত সবল মানব সম্পদ গড়ে তোলাত নিজের অরিহণা আগবাব লাগিব গতি আমি ইমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার যি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আলোচনা করল ইয়ার উপরেও আর বহু এনে ধরনের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য আছে যুক্ত আমি পরবর্তী সময়ত স্থানান্তর কেতাব আলোচনা করি এটা আহ আমার পাঠটুর যি মূল কথা যে প্রাথমিক শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিশ এটা প্রাথমিক শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিশ বলে কলে ইয়ার সামগ্রিকভাবে গোটেই দিশবুরে আহি পড়ব কিন্তু আজি আমি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি তথা পাঠর যি প্রয়োজনীয়তা তার প্রতি লক্ষ্য রাখি কিছু সংখ্যক দিশে আলোচনা করি প্রথমতেই আমি যে দিশ আলোচনা করব লো পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণ ইয়াত কোয়া হয়েছে পাঠ্যক্রম যুগের খাপ খা উচিত অর্থাৎ ই যুগ সাপাক্ষ হওয়া উচিত পাঠ্যক্রম এনেক প্রস্তুত করা দরকার যাতে ই সকল শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলি মূল্যবোধক স্বীকৃতি প্রদান করে ই শিক্ষার সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যাতে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার উপরেও শিশুর মানসিক বিভিন্নতা গুরুত্ব দিয়ে আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করছো যে সমাজ পরিবর্তনশীল এই পরিবর্তনশীল সমাজের এই তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার যুগত যদি আমি আও পুরনি কিছু পাঠ্যক্রমেই শিক্ষক শিক্ষাত ব্যবহার করো তাহলে নিশ্চয় আমি আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত এক ধ্যান ধারণার এজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিচারি নাপাম গতি যুগর খাপ খাক যুগর যি আমার আহ্বান যুগর যি প্রত্যাহ্বান তা গ্রহণ করে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা উচিত যুব পরিবর্তন আমার সামাজিক সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক দিশত আহি পড়ছে সেই পরিবর্তনবরে পাঠ্যক্রম স্থান পোৱা উচিত আৰু তার লগতে শিশু মনোবিজ্ঞানের যুগ দিশ শিশুর বৃদ্ধি আর বিকাশের যুগ দিশ এই গোটেই দিশব সাঙুরি পাঠ্যক্রমে শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্র কিছু নতুন জ্ঞানের সম্ভেদ দিয়াটো খুবই প্রয়োজন তারপিছত আমি উল্লেখ করেছিল যে ই শিশুক আত্মবিশ্বাসী করে তুলি মূল্যবোধক স্বীকৃতি প্রদান করিব লাগে। অর্থাৎ শিশুটি ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবলে হলে তাক আমি আত্মবিশ্বাসী করে তুলব লাগিব। সেই আত্মবিশ্বাস অনার ক্ষেত্র নিশ্চয় পাঠ্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিব। সেই পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক হওয়া খুবই প্রয়োজন সেয়া আমি পরবর্তী সময় আলোচনা করি সেই পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক নহলে শিশুর মনোজগতর ধ্যান ধারণা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক দিশব যদি তাত প্রতিফলিত নহয় তেতিয়া হলে ই শিশুর নিশ্চয় আত্মবিশ্বাসী করে নুতুলিব ইয়ার লগতে আমি কোথাও যে শিশুর যে মূল্যবোধ আছে শিশুসক মূল্যবোধ তাক আমি স্বীকৃতি প্রদান করিব লাগিব তার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিব লাগিব। শিশুটির মূল্যবোধক যদি আমি সন্মান নকর তেতিয়াহলে নিশ্চয় আমি শিশু শিক্ষা কথা কোয়াটো কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হব নয় গতি শিক্ষক শিক্ষার কর্মসূচিয়ে বা পাঠ্যসূচিয়ে এই দিশব সামরি লোটো খুবই প্রয়োজন তারপিছতে আমি কিন্তু যে এই শিক্ষার সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যাতে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার উপরেও শিশু মানসিক বিভিন্নতার গুরুত্ব দিয়ে এটা আমি প্রায় কই থাকো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা আমি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আলোচনাও করছো যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা মানে কি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে যে জাতি বর্ণ ভাষা ধর্ম সাংস্কৃতিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সকল নির্বিশেষে সকল শিশুর বাবে ছয়ের পর চোদ্দ বছর বয়সর সকল শিশুর বাবে প্রাথমিক শিক্ষা গতি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার এই দিশটির প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষার কার্যসূচীবরে বা পাঠ্য পাঠ্যসূচীবরে এই দিশট গুরুত্ব দিয়াটা খুবই প্রয়োজন শিশুর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নতা আছে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা মানসিক বিভিন্নতা আছে সেই বিভিন্নতা যিখিনি আছে তা গুরুত্ব আরোপ করে আমি পাঠ্যক্রম এনেক প্রস্তুত করিব লাগে যাতে প্রত্যেকজন শিশুয়ে সেই পাঠ্যক্রমের লাভান্বিত হয় আৰু আমি 
সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠ হওয়া এক পাঠ্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্র খুবই প্রয়োজন প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল তারপরে আমি কব পড়ো পাঠ্যক্রম প্রণালীবদ্ধ সংস্কার নিশ্চয় আগত আগর যে আমার দিশ আছে সেই দিশতে আমি উল্লেখ করছো যে পাঠ্যক্রম যুগ সাপেক্ষ হওয়া উচিত অর্থাৎ আমার পাঠ্যক্রম সময়ে সময়ে আমি সলনি করে যুগর যে প্রয়োজনীয়তা সময়ের যে প্রয়োজনীয়তা তাক প্রতিফলিত করাটো খুবই প্রয়োজন সংস্কার সংস্কার করাটো খুবই প্রয়োজন আমার পাঠ্যক্রম যুর আও পুরনি কথা যুর সাম্প্রতিক সময়ের কোনো সম্পর্ক নাই যি আমার দৈনন্দিন জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই যি শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই তেনে ধরনের যুর বার্তা বা তেনে ধরনের যুর নির্দেশনা পাঠ্যক্রম আছে সেইবরে নিশ্চয় শিশুটি কেউ লাভান্বিত করব নয় গতি শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যক্রম পাঠ্যক্রম যুর প্রণালীবদ্ধ সংস্কার এই সম্পর্কে শিক্ষকজনক জ্ঞান দিয়াটো খুবই প্রয়োজন এই সম্পর্কে আমি এনেদরে কব পড়ো যে পাঠ্যক্রম সময়ে সময়ে সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যে পাঠ্যক্রম আমি পুরনি আউকলিয়া কিছু পাঠ্যক্রমকেই চলাই থাকিব না আমার পাঠ্যক্রম নিশ্চয় সময় সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল হব লাগে তার পিছতে আমি এই সম্পর্কে যে বিষয় কব বিচারি সেয়া হয়েছে ই জ্ঞান আহরণের আহিলা হওয়া প্রয়োজন খুবই একটা দরকারি কথা যে সাম্প্রতিক অবস্থাত আমার যে শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে পরীক্ষাত ভাল নম্বর পাওয়াটাই ছাত্র বা ছাত্রীজনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়ছে কিন্তু জ্ঞান আহরণ করাটো গৌণ হয়ে পড়ছে সেই কারণে কোয়া হয় যে তথ্য আর জ্ঞানের মাজ পার্থক্য আছে ইনফরমেশন এন্ড নলেজ আমার সাম্প্রতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিশ্চয় বহুতেই কব বিচার যে শিশুটিক বা ছাত্র ছাত্রীক তথ্যহে প্রদান করেছে জ্ঞান কিন্তু প্রদান করবা নাই বা ছাত্র বা ছাত্রীজনে জ্ঞান আহরণ করবা নাই গতি আমি এই দিশটু কেউ আওকান করব নো আমি তথ্যর দিশটুকু আওকান করব নো দুইটার সামঞ্জস্যর যোগেদিহে পাঠ্যক্রম প্রণালীবদ্ধ সংস্কার সম্ভব গতি জ্ঞান আহরণ করাটো এটা অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইয়ার পিছতে আমি কো যে ই কেবল পরীক্ষা কেন্দ্রিক হব না ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো যে আমার পাঠ্যক্রম যুর দিশ সেই দিশবরে ছাত্র ছাত্রীক কেবল এটা পরীক্ষার মনোভাব বা পরীক্ষাত নম্বর পোয়া মনোভাবেই সৃষ্টি করব না ই সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীজনক জীবনের ক্ষেত্র জীবন গহার ক্ষেত্র মানুষ হওয়ার ক্ষেত্র যিখিনি আমাক প্রজ্ঞা আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাক দিয়াটো খুবই প্রয়োজন গতি আপনি এজন শিক্ষক রূপে পাঠ্যক্রম এই প্রণালীবদ্ধ সংস্কার সম্পর্কে আপনার জ্ঞান যথোপযুক্ত হওয়া খুবই প্রয়োজন তারপরে আমি কোথাও পাঠ্যক্রমে নতুন জ্ঞান লাভর শিশুটি উৎসাহিত করব অর্থাৎ যে শিশুটিয়ে নতুন কিনা এটা জনার নতুন জ্ঞান আহরণের উৎসাহিত হব লাগিব শিশুটিক উৎসাহিত করিব লাগিব সেই উৎসাহ যদি আমার পাঠ্যক্রম শিশুটির মাজ সৃষ্টি করব নয় তেতে পরবর্তী সময়ত হি মানব সম্পদ রূপে নিজকে গড়ি তুলবল বহুত সমস্যার সন্মুখীন হব গতি নতুন জ্ঞানের সম্ভেদ দিয়াটো আমার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আর পাঠ্যক্রম প্রণালীবদ্ধ সংস্কারত এইব দিশ নিশ্চয় স্থান পোয়া উচিত তারপরে আমি যুক্ত বিষয় কবলে ওলাইছো সেটা হয়েছে পাঠ্যক্রম বাস্তব জীবনের সম্পর্কিত হব লাগ আমার এয়া এক ডর সমস্যা যে আমি যুক্ত পঢ়ু আমি ছাত্র ছাত্রীক যুক্ত পড়াও বা ছাত্র ছাত্রী যুক্ত পড়ে সেই বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই বহু ক্ষেত্র সকল নয় বহু ক্ষেত্র গতি প্রশ্ন হয় যদি শিশুটির বাস্তব জীবনতেই যদি সেইখানে প্রয়োগ করব নয় তাহলে সেইখানে শিশুটিয়ে জনার কোনো প্রয়োজনই না যদি আমি বাস্তব জীবনটুক গড়ি দিব গড়ি তুলবলে যুক্ত উপাদানের প্রয়োজন সেই উপাদানখিনি আহরণ করা যদি আমাক 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সহায় নকরে তেতিয়াহলে সেইখিনি জনার আমার কোনো লাভ নহয় গতি বাস্তব জীবনের সম্পর্ক থাকা কথাব বিভিন্ন সমস্যাব জীবনের বিভিন্ন স্তরব আর নিজকে ভবিষ্যতে এজন সুনাগরিক আর মানুষ হিসাবে গড়ি তোলার যক্রিয়া তাত যাতে আমি অবদান দিব পড়ো শিক্ষক রূপে তার কারণে পাঠ্যক্রমের প্রণালীবদ্ধ সংস্কারত এই দিশটু বাস্তব জীবনের সম্পর্কিত হব লাগে এই দিশটু আমি মনোযোগ দিব লাগিব। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতেই আমি আর একটা দিক উল্লেখ করব পড়ো শিক্ষক শিক্ষার যে পঞ্চায়েতিরাজ অনুষ্ঠান সমূহ আমার বিভিন্ন ধরনের পঞ্চায়েতিরাজ অনুষ্ঠান সমূহ আছে এই অনুষ্ঠান সমূহর সহযোগিতার অবিহনে শিক্ষক শিক্ষা কেতিয়াও আমি সফল করে তুলব নো এই সম্পর্কে আমি এনেদরে কব পড়ো শিক্ষা অনুষ্ঠানক স্বতন্ত্র করাত সহায় করে শিক্ষা ব্যবস্থাক আমূলা তন্ত্রবিহীন করাত সুবিধা প্রদান করে অকল শিক্ষা ব্যবস্থাই নহয় আমি সামগ্রিকভাবে গোটেই ব্যবস্থাটুক একটা আমূলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে কব পড়ো যার কারণে বহু ক্ষেত্র বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মাজলে আমি শিক্ষাক ল বাধার সৃষ্টি হয় বা সাধারণ মানুষের আশা কাঙ্ক্ষাক প্রতিফলিত করাক নীতি সৃষ্টি করা বহুতো সমস্যার সৃষ্টি করে সেই কারণে শিক্ষা ব্যবস্থাক বিকেন্দ্রীকরণের যোগেদি আমূলাতন্ত্রবিহীন করাত এই পঞ্চায়েতিরাজ অনুষ্ঠানসমূহে মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে স্থানীয় এলেকার প্রয়োজন সমূহ পূরণ করার সহযোগিতা আগবায় আমি শিক্ষার বিভিন্ন কথা যেটা আলোচনা করো তাত এটা কথা আমি বারে বারে পড়িবলে পাও যে শিক্ষা সমাজের বাবে। অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায় নিজ সমাজখনক যদি উন্নয়ন করব নো তাহলে সেই শিক্ষার কোনো উদ্দেশ্য নাই গতি আমার দেশত যানবর শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবরে যদি স্থানীয় রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষাক প্রতিফলিত করব নো স্থানীয় রাইজর বা স্থানীয় জনসাধারণের যপ্ন জীবন তাত যদি অরিহণা যোগাব নো তাহলে সামগ্রিকভাবে আমার এই শিক্ষানুষ্ঠানবর বিফল হয়েছে বলে আমি কব পড়ো এয়া সমগ্র ভারতবর্ষতে এক ডর সমস্যারূপে থিয় দিছে যে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমার শিক্ষা আমি স্থানীয় যি এলেকা স্থানীয় যি আমার সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়টো বা সেই এলেকাটোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিশ্চয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আর এই কামটো সহজ করে তোলে বিভিন্ন ধরনের পঞ্চায়েতিরাজ অনুষ্ঠানসমূহে ইয়ার পিছতে আমি যুক্ত কথা কব পড়ো সেটু হয়েছে সমালোচনামূলক শিক্ষাদান শৈলী প্রতিজন ব্যক্তির উন্নতি আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি এই শিক্ষাদান শৈলীর অন্যতম এটা দিশ অর্থাৎ প্রতিজন ব্যক্তির উন্নতি হওয়াটো শিক্ষার এটা মূল উদ্দেশ্য প্রতিজন ব্যক্তিক এজন সুস্থ সবল মানব সম্পদরূপে গড়ি তোলাটো আমার নিশ্চয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য এতিয়া প্রতিজন ব্যক্তির উন্নয়ন সাধন হওয়া মানে সমাজের উন্নয়ন সাধন হওয়া আর ই পরোক্ষভাবে আমার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটকু প্রভাব পেলায় গতি শিক্ষক শিক্ষার এটা অন্যতম দিক সমালোচনামূলক শিক্ষাদান শৈলীত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিষয়ে আমি জ্ঞান আহরণ করাটো খুবই প্রয়োজন আমার ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক দেশ আমার সংবিধানে আমার যাবর মৌলিক অধিকারে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রক অধিক সবল হবল অরিহণা যোগাইছে গতি এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটুক আমি জিয়াই রাখবলে হলে এই গণতন্ত্রর যাবর বৈশিষ্ট্য আছে গণতান্ত্রিক নাগরিকর যাব কর্তব্য আছে সেই কর্তব্য আর জ্ঞান আমি আহরণ করব লাগিব। তেতিয়াহে সামগ্রিকভাবে আমি শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি হব আর সমগ্র দেশরও উন্নতি হব গতি শিক্ষক শিক্ষার অন্যতম এটা দিশ যে গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি প্রকৃত জ্ঞান আয়ত্ত করা আমার সংবিধান আমার বিভিন্ন ধরনের সংবিধান দিয়া মৌলিক অধিকার নাগরিকর তথা বিভিন্ন ধরনের নাগরিকর মৌলিক কর্তব্য সেয়া খুব জরুরি 
কথা যে আমি যাবর মৌলিক অধিকার আছে তার লগত আমি মৌলিক কর্তব্যখিনিও আমি জ্ঞান লাভ করিব লাগিব তেতিয়া আমি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো এক সুন্দর প্রক্রিয়ার মাঝে আগ্রহাই লৈ যাব পাৰি প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতে মই জিতু বিষয় উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কেয়া হৈছে শিক্ষাৰ যোগেদি সমাজবাদৰ ধাৰণা দৃঢ় কৰা আমি জানো যে সমাজবাদৰ যেটো ধাৰণা সমাজবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ জি কথা এ আমাৰ সংবিধানতেই কোৱা হৈছে হে হে আমি শিক্ষাৰ যোগেদি হে সমাজবাদৰ ধাৰণা মানুহৰ মাজত অধিক সুস্পষ্ট ৰূপত দাঙি ধৰিব লাগিব গতিকে আপুনি শিক্ষক ৰূপে সেই ধাৰণা প্ৰকৃত জ্ঞান আৰু সেই ধাৰণাৰ প্ৰহার আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে আপুনি সঠিক ৰূপত কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে শিক্ষক শিক্ষাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যসূচীত এই ধাৰণাটোৱে জ্ঞান প্ৰদান কৰাটো শিক্ষকজনক খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি সচেতন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি স্বাধীনতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি অধিকাৰ সেইখিনিৰ প্ৰতি আমি খুবেই সচেতন হ'ব লাগিব গতিকে আমি যে শিক্ষা প্ৰদান কৰিম আমাৰ শিক্ষাদান পদ্ধতিটোত এই তিনিটা বস্তুৰ নিশ্চয় প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে গণতান্ত্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা ব্যক্তি উন্নয়ন সমাজবাদৰ ধাৰণা স্পষ্ট সমাজবাদৰ ধাৰণা তথা ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা আমি শিক্ষা দান কৰাৰ যি আমাৰ পদ্ধতি আছে আমি যিবোৰ পদ্ধতি শ্ৰেণী কথাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আমাৰ যি শৈলী শিক্ষাদান শৈলী তাত এই দিশবোৰে নিশ্চয় গুৰুত্ব পোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেতিয়াহে আপুনি এজন নিজকে সফল শিক্ষক ৰূপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে পাঠ্যক্ৰমিক দিশসমূহ এই পাঠ্যক্ৰমিক দিশসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিন্তু আমি আলোচনাৰ বা সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি দুটা মূল দিশ উল্লেখ কৰিছোঁ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু শান্তি শিক্ষা পৰিৱেশ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে যথেষ্ট আলোচনা হৈ আছে যথেষ্ট ধৰণৰ আজিকালি পাঠ্যক্ৰমতো বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই পৰিৱেশ সুৰক্ষিত নহ'লে মানৱ জাতি জীয়াই থকাটো খুব কঠিন হৈ পৰিব আমি এতিয়া কওঁ যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈছে আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰখন যথেষ্ট উত্তপ উত্তপ্ত হৈ গৈছে আৰু কিছু বছৰৰ পিছত হয়তো মানুহ থাকিবলৈ যি এক পৰিৱেশৰ দৰকাৰ যি এক ভৌগোলিক পৰিৱেশৰ দৰকাৰ সেয়া নোহোৱা হৈ পৰিব গতিকে পৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা বা পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰ্তব্য শিক্ষক ৰূপে আমি কি জ্ঞান দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইখিনি যথোপযুক্ত জ্ঞান আমাক লাগিব গতিকে পাঠ্যক্ৰমিক দিশসমূহৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাটো এটা উল্লেখযোগ্য দিশ তাৰপিছতে এক নতুন ধাৰণা শান্তি শিক্ষা যে বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতেই প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতেই আমি জানো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ বা ইউনেস্কোৰ দৰে বিভিন্ন সংস্থাই এই শান্তি বিশ্ব শান্তিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে শান্তি শিক্ষা বা পিছ এডুকেশ্যন এতিয়া আমাৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ এটা অন্যতম প্ৰধান দিশ গতিকে এই সম্পৰ্কেও আমি সজাগ হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ আছে যিবোৰ সম্পৰ্কে আমি প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰিব লাগিব বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ তাৰ এটা অন্যতম দিশ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশো আছে পাঠ্যক্ৰমৰ সেইবোৰো আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল তাৰপিছতে মই যিটো দিশ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষক শিক্ষাৰ সেইটো হৈছে জীৱন প্ৰণালী হিচাপে গণতন্ত্ৰ ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো নাগৰিককে ন্যায় সমতা আৰু স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে শিক্ষাই এই বাৰ্তা আৰু বিশ্বাস প্ৰতিজন লোকক দিয়া উচিত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানখনে সকলো নাগৰিককে ন্যায় সমতা আৰু স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে আমি যে সকলো নাগৰিক এক সকলোৰে অধিকাৰ একে সকলোৰে উচ্চ নিচ নাই সেই বিষয়টো আমি উপলব্ধি কৰি আমি শিক্ষাদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত গতিকে আমি শিক্ষকে শিক্ষকৰূপে যদি সেই সাংবিধানিক জ্ঞান আমাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মাজত তাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ নিশ্চয় আমি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে ন্যায় সমতা আৰু স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা প্ৰত্যেকৰে 
একটা নিজের স্বাধীনতা আছে প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠী সকল যে এক উচ্চ নিচ আমার সমাজ নাই সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি শিক্ষা প্রদান করব আর এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শিক্ষা প্রদান করলে এই বার্তা আর বিশ্বাস আমি প্রতিজন লোককে বা প্রতিজন ছাত্র ছাত্রীকে দিব প্রিয় শিক্ষার্থী সকল ইয়ার পিছতে আমি কব পড়ো শিক্ষায় সমতাবাদী সমাজ স্থাপন আহিলারূপে কাম করা উচিত সমতাবাদী সমাজ স্থাপন বলে কলে আমি এনে সমাজের কথা কব পড়ো যি সমাজ কোনো উচ্চ নিচ নাই যত সকল লোকেই সকল ব্যক্তি সমান স্তর গতি এনে এক উদ্দেশ্য আমি শিক্ষা প্রদান বা আমার পাঠ্যক্রম এনে কিছু যদি কর্মসূচী থাকে তেতিয়াহলে আমি এই আদর্শরে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষা প্রদান করলে সমাজ নিশ্চয় সমতাবাদী এখন সমাজ সৃষ্টি করবেন তারপরে যে দিক উল্লেখ করব বিচার সেইটে প্রতিজন শিশুর মাজ সকরের প্রতি সন্মানের মনোভাব পোষণ আমি প্রতিজন শিশুকে এনেক গড়ে তুলব লাগিব তেওঁলোকে যাতে সমাজের প্রতিজন ব্যক্তি প্রতিজন ব্যক্তি জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিজন ব্যক্তিক সন্মানের চকুরে চায় তারপরে আমি উল্লেখ করিব লাগিব শিক্ষায় অধিকার নিজ কর্তব্যের প্রতি সচেতন আর সংবিধানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকর সৃষ্টি করব লাগে গতি জীবন প্রণালী হিসাবে গণতন্ত্র এই দিকট আমি যে উল্লেখ করছো যে শিক্ষায় অধিকার নিজ কর্তব্যের প্রতি আর সচেতন আর সংবিধানের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাগরিকর সৃষ্টি করব লাগে আমি আমার যে সংবিধান আছে আমার যে কর্তব্য আছে তার প্রতি দায়বদ্ধশীল এসাম নাগরিক আমি সৃষ্টি করব লাগিব তেতিয়াহে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন সম্ভব আমি সংবিধান দিয়া কর্তব্য আর অধিকার সমূহের বিষয়ে যদি জ্ঞাত নহয় বা সেইখানে আমি মানিব নিবিচার বা সেইখানে আমি অনুকরণ করব নিবিচার তেহলে এক সুস্থির সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি করাটো কেউ সম্ভব নহয় গতি প্রিয় শিক্ষার্থী সকল আমি জীবন প্রণালী হিসাবে গণতন্ত্র গড়ি তুলব লাগিব আর শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যক্রম এই সমূহ দিশ নিশ্চয় অন্তর্ভুক্ত হব লাগিব প্রিয় শিক্ষার্থী সকল তারপরে আমি যুক্ত দিক উল্লেখ করব খুঁজো সেয়া হয়েছে শিক্ষাদান শৈলীমূলক বিবেচনা পাঠ্যক্রম শিক্ষাদানমূলক শৈলী সমূহে গুরুত্ব লাভ করা উচিত পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিশুকেন্দ্রিক ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রণালীত গুরুত্ব আরোপ করা উচিত এটা আমি শিক্ষাদান শৈলীমূলক বিবেচনা বলে কলে আমি শিক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি বিভিন্ন কৌশলকে বুঝি পাম এটা সেই যুক্ত কৌশল আছে যুক্ত শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেইব ছাত্র ছাত্রীর মানসিক আর শারীরিক স্তর অনুযায়ী আমি শিক্ষা প্রদান করাটো খুবই প্রয়োজন এতিয়া আমি কোম শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিশু কেন্দ্রিক ক্রিয়া কেন্দ্রিক শিক্ষণ প্রণালীর কথা গতি পাঠ্যক্রমে এই গোটেই গীতা দিক অন্তর্ভুক্ত করে বা এই গোটেই গীতা দিক বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করব লাগে এতিয়ার আমার প্রাথমিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক এক শিক্ষা ব্যবস্থা চলি আছে গতি শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চয় আমি শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যুক্ত উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি তাক প্রয়োগ করি আমি উচ্চ শিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যে ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করো শিক্ষাদানের সেই পদ্ধতি সমূহ নিশ্চয় প্রাথমিক শিক্ষাত কেউ উপযুক্ত নহব গতি এই গোটেব দিক লক্ষ্য রাখি আমি শিক্ষাদান শৈলী এটা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন নিজস্ব এটা শিক্ষাদান শৈলী আর তার কারণে লাগিব আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি কৌশল বা অন্যান্য যুক্ত আনুষঙ্গিক কথা আছে শিক্ষাদান সেইব কথার জ্ঞান খুবই প্রয়োজন তারপরে আমি যে কথা কব পড়ো সেয়া হয়েছে বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করাটো পাঠ্যক্রমের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আমার যুক্ত এটা বিষয়বস্তুর প্রতি জ্ঞানের যে স্পৃহা সেই জগাই তুলব লাগিব গতি ন ন যুক্ত বিষয়বস্তু আমি আগতে উল্লেখ করছো যে তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যার এই বিস্ফোরণের যুগত নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে পাঠ্যক্রমে সেই দিকব সাঙুরি লব লাগিব আর সেই সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান দিব লাগিব এতিয়া আমি আমার জ্ঞানক 
এটা মাত্র বিষয়বস্তুর ভিতরতে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখিব না লাগে ছাত্র বা ছাত্রজনক যাতে আমি প্রতিভাগ সঠিক রূপত আমি লো যাব পড়ো তার কারণে বহুমুখী জ্ঞান দিয়া তো খুবই প্রয়োজন যোলকর জীবন ধারণ প্রক্রিয়াটো প্রভাব বিস্তার করিব। গতি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর জ্ঞান প্রদান করে সেই সময় সম্পর্কে উৎসাহিত করাটো আমার শিক্ষক রূপে প্রধান কর্তব্য গতি আমি শিক্ষাদান শৈলীত এই গোটেই কথাব মনোযোগ আমি দিব লাগিব। আমি যেটা শিক্ষা প্রদান করিম তেতিয়া শিশুর মানসিক শারীরিক স্তরক ওপর ভিত্তি করে শিশুর যি জ্ঞানের স্তর তার ওপর নির্ভর করে আমি শিক্ষা প্রদান করাটা খুবই প্রয়োজন প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইতিমধ্যে আমি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার কিছু কথা আলোচনা করছো মানে আগতে উল্লেখ করছো যে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন দিক আছে আমি মাত্র কেটামান দিকে ইয়াত উল্লেখ করছো পাঠর প্রয়োজনীয়তা অনুসরি আর সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি এটা মই সামরণিত পুনের এবার আপনাদের আজি যে মানে পাঠ প্রদান করল তার মূল কথাখিন কব বিচার আমি প্রথমতেই শিকিল যে প্রাথমিক শিক্ষা মানে কি বা প্রাথমিক শিক্ষার গঠন কেনেকা তারপিছতে আমি কলো যে ভারতবর্ষত প্রাথমিক শিক্ষায় কোনখিন ছাত্র ছাত্রীক সাঙুরি লয় কোন শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে এই সকল কথা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করছো তারপিছতে আমি আলোচনা করল যে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা মানে কি এতিয়া আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে শিক্ষক শিক্ষার আপনাদের এটা ধারণা দিল শিক্ষক শিক্ষা বলে কলেই আমি পেশাদারী এক শৈক্ষিক কার্যসূচী বলে বুঝি পাও যার যোগেদি কিছু পেশাদারী শিক্ষক সৃষ্টি করব বিচরা হয়েছে পেশাদারী লোকক সৃষ্টি করব বিচার জ্ঞান ব্যবহার মনোভাব আর কৌশল সৃষ্টি করে ইয়ার পিছতে আমি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহ কলো বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য আছে আমি আগতে কো যে শিশুর মানসিক শারীরিক স্তর অনুযায়ী আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান করব লাগিব গতি সকলব দিক সামরিক মনোবৈজ্ঞানিক যুব দিক আছে আর তাত্ত্বিক যুব দিক আছে ব্যবহারিক যুব দিক আছে সকলব সাঙুরি উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তারপিছতে আমি কলো প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিভিন্ন ধরনের দিকব সামরি আমি আজির পাঠট আপনাদের আগবালো সামরিত আমি কব পড়ো যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষাত শিক্ষার গুণগত ধারণার উপাদান সমূহ অন্তর্ভুক্ত হব লাগে পরিবেশ সংরক্ষণ শান্তির বিবেচনা গণতান্ত্রিক ভাবধারা সামাজিক রূপান্তরের প্রবণতা আদি শিক্ষার গুণগত ধারণার প্রধান উপাদান এইখিন উল্লেখ করব যে সামাজিক রূপান্তরে নিশ্চয় সামাজিক পরিবর্তনক নুবুজায় যে আমার অসমিয়া সাহিত্য জ্যোতিপ্রসাদে কেলে রূপান্তরে হে জগৎ ধুনিয়া করে তে সামগ্রিকভাবে আমি পদ্ধতিগতভাবে সমাজ সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটো পরিবর্তন করব লাগিব। গতি এনে এক আমি গুণগত শিক্ষা প্রদান করাহে আমার কর্তব্য তারপিছতে আমি রাষ্ট্রয় সন্মুখীন হওয়া বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাহ্বান সমূহ পাঠ্যপুথিত অন্তর্ভুক্ত হব লাগিব আমি পাঠ্যপুথি বলে কোতে নিশ্চয় শিক্ষক শিক্ষার পাঠ্যপুথি বলে কো আমার রাষ্ট্রয় আমার রাজ্যই বিভিন্ন ধরনের প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাবলী আছে সেইব আওকান করে নিশ্চয় আমি পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করলে সি সমাজ বিচ্ছিন্ন আর রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব তারপিছতে আমি কব লাগিব যে অর্থ সামাজিক আর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঠিক প্রতিফলন হব লাগিব আমার আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক যে দিশ আগতে উল্লেখ করছো যে ভারতবর্ষর দরে বিভিন্ন লোক বাস করা এখন দেশত প্রত্যেক অঞ্চলের নিজস্ব সুকিয়া আঞ্চলিক আর সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে আমি সেই আঞ্চলিক আর সাংস্কৃতিক যিচয় সেই পরিচয় জ্ঞান লাভ করে পেলায় আমি শিক্ষা দান কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করব লাগিব শিক্ষক রূপে শ্রেণীকোঠাত শিক্ষাদান করব লাগিব আর প্রত্যেকটি জাতির জনগোষ্ঠী প্রত্যেকজন ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাক আমি সঠিক রূপত প্রতিফলিত করব লাগিব প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল ইমান সময় আপনাদের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষার বিষয়ে এক থুলমূল ধারণা লাভ করলে আর মানে বিশ্বাস করো মূর এই পাঠটির যোগেদি আপনাদের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা সম্পর্কে এক 
ভদ্ৰমূল ধাৰণা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ ধন্যবাদ Thank <music> you.